எத்தனை மணி நேரம் எரியுமா டைமிங் பாத்துக்கலாம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஸ்லோவா அப்படி எரியுது அதான் அந்த மூலிகை அந்த அளவுக்கு டப் பண்ணி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ராஜ கௌதமன் பாண்டிச்சேரியில் முதன் முதலாக நேற்று விதை திருவிழா நடந்ததுங்க சனிக்கிழமை அங்கே நான் போயிருந்தேன் அங்கே என்னென்னலாம் நடந்துச்சு நான் என்னென்ன பார்த்தேன் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் இந்த பதிவு மூலியமாக பார்க்க போகிறீங்க எதிர்ச்சியாக ஃப்ரைடே வீட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தோங்க சாட்டர்டே வருது எங்கேயாவது வெளியே போகலாம் அவுட்டிங் எங்கே போகலாம் நிறைய செலவும் பண்ணக்கூடாது ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் டைமும் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ நான் உடனே சொன்னேன் இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரியில் வந்து நாளைக்கு சனிக்கிழமை ஒரு விதை திருவிழா நடக்குது அதுவும் முதன் முதலாக நடக்குது அங்கே போனால் நான் ஒரு சில விதைகள்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் வாங்காமல் அதை நான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரி அங்கே போனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஒரு இந்த சீட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி போனாலே நல்ல டைம் பாஸ் ஆகுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா விதவிதமாக அங்கே பொருட்கள்லாம் விற்றுட்ருப்பாங்க சரின்னு காலையில் நாங்கள் கிளம்புனோங்க ஒரு பதினோரு மணிக்கு போயிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒன்றரை மணிக்கிட்ட அங்கே போய் ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மணிக்கு காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து இந்த விதை திருவிழா நடந்ததுங்க அங்கே நான் ஆனால் ஒரு நாலு மணிக்கே வந்துட்டேன் திரும்பிட்டேன் ஆனாலும் அங்கே மக்கள் கூட்டம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க முதன் முதலாக இந்த பாண்டிச்சேரியில் இந்த விதை திருவிழா நடக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேங்க அதாவது இதை மீடியாவிலலாம் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நிறைய யூடியூபர்ஸ் கார்டனிங் சேனல் வச்சுருப்பாங்க மாடி தோட்ட சேனல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அவங்கள நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான விதை திருவிழா மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான எக்ஸிபிஷன் இந்த பிளான்ஸ் சம்பந்தமாக என்னென்னலாம் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி நடக்குதோ அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருங்க யாராவது ஒரு யூடியூபர் போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து நான் போனேங்க போய் உங்களுக்கு நான் என்னோடய அனுபவத்தை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விதை திருவிழாவில் மொத்தம் பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான பாரம்பரிய நாட்டு விதைகள் வந்து விற்றுதுங்க அது காய்கறி விதைகள் நெல் ரகம் அப்புறம் பழமரங்கள் இது மாதிரி பல வ பல இது வந்து அதில் அடங்குங்க மூலிகைகள் அதுக்குண்டான விதை இந்த மாதிரி பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமாக வந்து விற்கப்பட்டது நிறைய பேர் காய்கறி விதைகள் தான் ஆர்வமாக வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க நானும் ஒரு சில காய்கறி விதைகள் நீட்டு புடலைங்க இந்த புடலங்காய் பொறுத்த வரைக்கும் மாடி தோட்டத்தில் நான் ஆன்லைனில் விதை வாங்கி வாங்கி எனக்கு சரியாகவே வளரல அது நிறைய தடவை ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சுரக்காய் விதைகளும் வந்து காலி ஆகிடுச்சு சரி இங்கே போனால் நம்மளுக்கு வாங்கின மாதிரி இருக்குமே நம்மளுக்கு வெளியே போகணும் அப்படின்னு தோணுனாலே இந்த மாதிரி இந்த செடிகள் சம்மந்தமான இடத்துக்கு போகணுன்னு தான் தோணுது வீட்டில் இருக்கவங்களும் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க உனக்கு வர இடமே தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி பசங்களும் சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் ஆனால் அங்கே நல்லா இந்த குல்ஃபிலாம் வித்துட்டு இருந்தாங்கங்க இந்த பாரம்பரிய அரிசி வகையில் செஞ்ச குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் நான் என் பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்ததும் அவங்க சாப்பிட்டுட்டே வந்துட்டு அப்படியே டைம் பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நானும் நீட்டு புடலை வாங்கினேன் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிஷனில் வாங்குகிற விதைகள் எல்லாமே முளைப்பு திறன் கொஞ்சம் அதிகமாக தாங்க இருக்கும் பண உலையில் செஞ்ச ஜுவல்ஸு கம்மல் இதெல்லாம் வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க நான் போய் சொன்னேன் ஃபாரினர்ஸ் கலருக்கு இருந்தால் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு உடனே அங்கே இருந்து அவங்க கிண்டல் பண்ணாங்க நம்ம நான் நம்ம கிராமத்துலேருந்து பனை உலையில் செஞ்ச அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் நீங்களே வேணாம்னு சொல்லி ஃபாரினர்ஸை போட சொன்னால் அப்புறம் வேறு யாருங்க போடுவாங்க அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸிபிஷனுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறதுனால எப்படி சொல்கிறது இந்த எஸ்ஆர்எம்லலாம் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் நடந்தது பார்த்திங்களா கோயம்புத்தூர்லலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் விதைகள் சம்மந்தப்பட்டதாகவே இருந்தது காந்தாரி மிளகாலாம் நம்ம ஒரு சில காலத்தில் வந்து அலைஞ்சிட்டு கிடப்போம் வெத விதை கிடைக்குமா நீட்டு காந்தாரி மத கிடைக்குமான மிளகாலே பலவிதமான ரகங்கள் இருந்ததுங்க அங்கே இங்கே ஏன் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மாடி தோட்டத்தில் விதைகள் நடுவோங்க நம்ம அப்படி இங்கே வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது முளைச்சி நல்லா காய்கள் காய்க்கும் ஸோ முளைப்பு திறன் அதிகமாக இருக்க 
விதைகள் வந்து இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து விற்கப்படுதுங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம அவசியம் ட்ரை பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம இயற்கை செடியில் எடுக்கிற பஞ்சது இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணிலேருந்து எடுக்கிற பஞ்சது இதுலேருந்து எடுத்து இது தயாரிக்கிறதா ஆ சரி அதுக்கப்புறம் இயற்கை செடி காயில் இருக்க பஞ்சு இது ரெண்டுத்தையும் மிங்கிள் பண்ணி தான் நம்ம இது ஃபேப்ரிக் எடுக்கணும் ஃபேப்ரிக் அதில் இருந்து தான் பூச்சி வெரைட்டியும் ரெடி பண்ணணும் அதில் இருந்து தான் பூச்சி வெரைட்டியும் தயாரிக்கிறது இது ஏதாவது எம்எல் விதம் இருக்கா பிளான்ஸ் கிடைக்கிறது விவசாய நிலத்துல விதைகள் எல்லாம் விவசாயிகள் அவங்களே விட்டு டேரக்டா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விதை திருவிழால ஸ்டால் போட்டு விக்கிறதுனால பதினஞ்சு ரூபாயில இருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளேயே விதைகள் கிடைச்சிருது எல்லா வகை காய்கறி விதைகள் மட்டும் பீர்க்கங்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது இருந்ததுங்க அதில் ஸோ நம்ம வந்து வைக்கிறோம் நம்ம விதை விட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த சீசனுக்கு நம்ம விதை போய் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது மறந்து போன பாரம்பரிய நாட்டு ரக விதைகள்ங்க அதெல்லாம் இங்கே ஏகப்பட்டது இருந்தது இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டுங்கிறத நம்ம பாலில் வந்து பூஸ்ட்டு ஹார்லிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கலந்து சாப்பிடும் பார்த்திங்களா அதுக்கு ம அதுக்கு பதிலாக இயற்கை முறையில் இவங்களே வந்து பல விதமான இந்த இயற்கை பொருட்களை வச்சு இந்த மால்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க சுற்றி பார்க்க சந்தோஷமாக தாங்க இருந்தது ஒரு துளி வெயில் கூட இல்லை டாகூர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் தான் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க முழுக்க முழுக்க மரங்கள் தாங்க ஒரு வெயிலோ வேர்வையோ ஒரு மாதிரி கலப்பாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லைங்க சூப்பராக இருந்துச்சு இங்கே வந்து பாண்டிச்சேரி சென்ட்ரல் பிரசன் இருக்கும் பார்த்திங்களா அவங்க கூட வந்து ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க அங்கேருந்து ஜெயில் கைதிங்கள்லாம் அவங்களே ஜெயிலுக்குள்ள விவசாயம் பண்ணி காய்கறிகள் வளர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த காய்கறியை வந்து அந்த ஸ்டாலில் வச்சுருந்தாங்க அவங்களே விதையும் விட்டுருக்காங்க அதாவது ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்க செய்த தவறுகள்லாம் மறந்து போய் இந்த விவசாயத்தில் வந்து ஈடுபடுறதுனால செடி வளர்க்குறதுல வெளியே வந்து அவங்களுக்கு அதிக ஆர்வம் ஏற்படுங்களாங்க அதனால் வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களும் வீட்டு தோட்டம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பராமரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜெயிலர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பீச் மாதிரி அங்கே கொடுத்துட்ருந்தாரு பனை ஓலையிலேயே செஞ்ச ஏகப்பட்ட பொருட்கள் வந்து கண்காட்சிக்கு வச்சுருந்தாங்க புடலங்காய்க்கு கல் எப்படி கட்டுறதுன்னு தாங்க எனக்கு அனுபவம் கொஞ்சம் குறைவு எனக்கு காயெலாம் வந்துடும் அந்த கல்லை வந்து நூலில் கட்டி தொங்க விடும்போது அந்த கீழே அந்த நுனி இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து அப்படியே அந்த நூல் பட்டு 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 அப்படியே வெம்பி போய் ஒரு மாதிரி சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அந்த புடலங்காய் நீட்டாகவே வராது இது இதுதான் நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கலான்னு பார்க்குறேன் அந்த புடலங்காய்க்கு எப்படி கல் கட்டுறதுங்கிறது ஒரு நுட்பம் போல் இருக்குது இல்லைனா அது போய் வளைச்சிக்கும் வளைச்சிக்கிட்டா நம்மளுக்கு குட்டையாக தாங்க கிடைக்கும் கீரெல்லாம் ஏகப்பட்ட அவர டைப்ஸ் இருந்தது கோழி அவரை சிறகு அவரை தம்பட்டை அவரை இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இன்னொன்று அரவுண்டு குடியிருக்கவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விதை திருவிழாக்கு வந்தால் செடி த பற்றின விதைகள் பழமரங்கள் பற்றின விதைகள் எது வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாங்க இந்த திருவிழா மட்டும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்க விதை திருவிழா இல்லை அக்ரி எக்ஸ்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு 
ஒன்ஸ் ஒரு தடவை போயிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன விதைகள் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே வாங்கி வச்சுக்க முடியுங்க நம்ம போயிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் அலைய தேவையில்லை முந்திரி பருப்பெல்லாம் வந்து ஒரு கிலோ ஆயிரரூவான்னு விற்றுதுங்க அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் அரை கிலோ ஐநூறுவான்னு விற்றாங்க எல்ஜி பெருங்காயம் ஆச்சி பெருங்காயம் இந்த மாதிரி போயிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இவங்க ஏதோ இயற்கை அந்த பெருங்காயம் செடியை வச்சே ஏதோ பெருங்காயம் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஐம்பது கிராம் வந்து நூற்றி இருபதுருவான்னு பண ஓலையிலேயே ஒரு கிளாக் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க கடிகாரம் அது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு ஒரே டவுட்டாக இருந்தது இது எப்படி பேட்ரி இல்லாமல் ஓடுமா என்னன்னு தெரில எனக்கு அதனால் இந்த பனை ஓலை பின்னாடி பேட்ரி எப்படி செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பின்பக்கமாக போய் பார்த்தேன் கரெக்டாக டைமும் ஓடிட்டு இருந்ததுங்க மூணு பத்து அதில் எப்படியோ டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி பின்னாடி பேட்ரி செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ச ஒரு அலங்கரிப்புக்காக இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கி வீட்டில் டெக்கரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஆரோவிலே ஆரோவில் நிறைய பேர் இந்த கிராமங்களில் ஃபாரினர்ஸ் மற்றும் நம்ம ஆட்கள் தங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எது பிடிக்குமோ அது சம்மந்தப்பட்டமாக இருக்க பொருட்களே கொஞ்சம் நிறைய இருந்த மாதிரி இருந்துருந்தாங்க எல்லாருமே பெண்கள் யூஸ் பண்றதா எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நாங்க இயற்கை லிப்ஸ்டிக்கா கையில ஒரு டார்க் கலர் இல்ல லிப் பாம் மட்டும்தான் கோழி அவரை வாங்கியாச்சு பீர்க்கன் வாங்கியாச்சு பத்து பத்து ரூபா தான் நெய் மிளகாய் இருக்கா இல்லை இதெல்லாம் என்ன பேன் தைலமா நிகாரிக்கா வாங்கிக்கிறியா ஒரு பீஸ் அரை மணி நேரம் ஏறியும் உங்களுக்கு அரை மணி நேரமா ஆமாம் அரை மணி நேரம் ஏறியும் நூற்றி எட்டு மூலிகை போட்டிருக்கோம் எல்லாமே மூலிகை மட்டும்தான் வேறு எதுவும் இல்லை மிக்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம அரை மணி நேரம் எரியுமா டைமிங் பாத்துக்கலாம் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஸ்லோவா அப்படி எரியுது அதான் அந்த மூலிகை அந்த அளவுக்கு டப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நூத்தி எட்டு மூலிகையா இது என்ன ஏத்துறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள் பயன்கள் நன்மைகள்னா சுவாச பிரச்சனை சரியாகும் கொசு கிட்ட வராது அதுக்கான மூலிகை நம்ம சேர்த்துருக்கோம் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் ஒரு யாராவது நெகட்டிவாக பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்மளாகவே இருந்தாலும் சரி அந்த பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த அந்த க அந்த கண் அது சொல்லக்கூல கண் டிஸ்டி அந்த மாதிரி சொல்லக்கூல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து வீ வீட்டுக்குள்ளே நுழையாமல் இருக்கும் அது ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மூலிகைலாம் இருக்குது ஜடா மூலிகை இருக்குது ஈஸ்வரன் மூலிகை இருக்குது சரஸ்வதி மூலிகை இருக்குது இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டானதுன்றதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே டைமில் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வளைய மாதிரி அது எந்த அளவுக்கு சுவாசிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது தான் அது எத்தனை பீசஸ் இருக்கு பதினஞ்சு பீஸ் நூறு ரூபாய் சொன்னீங்களா உழவர் ஆனந்த் ஸ்டால் போட்டிருந்தாருங்க 
அவரோட ஃபோன் நம்பரும் அங்கே இருந்தது இந்த மாதிரி இங்கே ஸ்டால் போட்டவங்க எல்லாரோட ஃபோன் நம்பர்ஸும் வந்து அவங்க கொடுத்துட்றாங்க ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்மளை ஏதோ விதை தேவைப்படுது நம்ம ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறோம் அவங்கக்கிட்ட வாங்க நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஆன்லைனில் வந்து நம்ம அதை வாங்கிக்க முடியுங்க அதனால் ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்துருந்தாங்க பெருசு <laughs> பெருசு <laughs> 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 எயிட் நம்ம சைஸு சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுன்னு படிப்பாங்க சிக்ஸ் வந்து டவுன் கிரேடு எப்படின்னா குழந்தைன்னு வாங்க சின்ன சைஸு வந்து அப்போ தான் அது வளர்த்தி டைம் அப்பயே பிரிச்சுருவாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர்டு அதிகமாக இருக்காது இது எயிட்டில் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து இந்த ஒன்று ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி ஷெல்லு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கருப்பாக இருக்கும் பச்சையாக இருக்கு அது கருப்பு எழுதா அது எங்க போனாலும் நான் இந்த ஏலக்காவை விட மாட்டேங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல எல்லாம் ஐம்பது கிராமே முந்நூறு ரூபா அந்த மாதிரி ஏதோ கம்பெனி நேம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வித்துருவாங்க இது வந்து எயிட் இன்ச் சைஸ் கார்டமனுங்க சிக்ஸ் இன்ச் செவன் இன்ச் எயிட் இன்ச்சுன்னு மூணு விதமாக வருமா அதில் அந்த எயிட் இன்ச் சைஸ் அது அது ஐம்பது கிராமே நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் ஸோ அதனால் வந்து நான் அதை வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உழவர் ஆனந்தவரோட ஸ்டால் தான் முத முன்னொரு காலத்துலலாம் நாட்டு விதைகளை தேடி நாம் ஆன்லைனில் யார் கொடுப்பாங்க ஏதாவது விற்க பருவங்களா ஃபோன் நம்பர் கிடைக்குமா நாட்டு ரக விதைகள் எங்கே கிடைக்குன்னு அலைஞ்சிட்ருப்போங்க இப்போல்லாம் சுலபமாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போ ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க ஃபெஸ்டிவல் ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க அங்கே போனாலே டக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு தேவையான விதைகள்லாம் கிடச்சிருது ஒரே விஷயம் இந்த மாதிரி நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க அங்கே இருந்தவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக சாப்பாடெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பட்டு நான் ஒரு மூன்றரை மணிக்கிட்ட போனதுனால அது எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு ஹேண்ட்பேக்லாம் கூட பாருங்க கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாக இருக்குது எல்லாம் ஃபேப்ரிக் பேஸ்டாகவே இருக்குது இந்த ஹேண்ட்பேக்லாம் ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது தோச்சு தோச்சு யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா அழுக்காயிடும் போல் இருக்குது நான் சொன்ன அந்த ஜெயிலுக்குள் விவசாயம் இது தாங்க அந்த போலீஸ்லாம் நிற்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களும் அந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக்லாம் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க துணிப்பை இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல சேல்ஸ் ஜனங்கள்லாம் பார்த்து ஏதோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஜிபே பண்ணுங்கள் அப்படி இப்படின்னு அங்கே இருக்கவங்க வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாமே வந்து நெல்லிக்காய் இந்த தேன் இது எல்லாமே ஜெயிலுக்குள்ளே உற்பத்தி பண்ணதாங்க என் கையிலே வந்து நினைச்சது இருந்தது வெயில் சித்திரைக்கெல்லாம் இருந்தது இது குப்பை மேனி இது இதுவும் குப்பை மேனி இது இருபத்தஞ்சு இது ஐம்பது கிராம் இது நூறு கிராம் இது மஞ்சள் சோப்பு இது நூறு கிராம் ஐம்பது ரூபா தானே இது மஞ்சள் சோப்பா மஞ்சள் சோப் இதுவும் நூறு கிராம் வெயில் அந்த வேறு என்ன பண்ணும் இல்ல கடைசியா சொன்ன திருப்ப சொல்ல அதுக்கு எதுக்கு இத்தனை ஆட்டம்